தலைப்பை வந்து இன்னைக்கு விசேஷ சக்கரத்தை பத்தி தயவு செய்து எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க நடுவில் பேசினா நான் நிறுத்திடுவேன் மியூட் பண்ணுங்க எல்லாரும் ஸ்ரீதேவி வளர்ச்சி பருவம் வந்து ஏழு வயசுல இருந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் இந்த வளர்ச்சி பருவத்துல வந்து குழந்தைகள் வந்து பள்ளிக்கு போகும் என்னென்ன பாக்குறது எல்லாத்தையும் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தன் தனக்குள்ள இருக்கிற சக்தியை வெளிப்படுத்தி படைப்பாற்றல் எல்லாத்துக்கும் வளர்றதுக்கு இந்த இந்த ஏஜ் இந்த விஷுத சக்கர வளரும் பருவத்துல நடக்குது ஆஹ் இந்த குழந்தைகள் வந்து பிஹேவியர் அதனுடைய நடத்தை அதுக்கு என்னென்னா திறமை இருக்கிறது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வளர்க்கறதுக்கு அஹ் ஊக்குவிப்பது பெற்றோர்களுடைய கடமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பெற்றோர்களை தவிர இது பள்ளிக்கும் போறதுனால பள்ளியினுடைய ஆசிரியர்களுடைய பொறுப்பும் இது அதிகமா இருக்கு ஆஹ் இந்த விஷுத்த சக்கரம் வந்து உடம்பு உள்ள இருக்கிற தைராய்டு பேர தைராய்டு ரெண்டுனுடைய நாளமில்ல சுருக்குகளை சார்ந்தது தைராய்டுன்றது வந்து உடம்பு வளர்ச்சிக்கு உடம்பு வளர்ச்சின்னா உடலினுடைய வளர்ச்சி மட்டும் ஹைட் அண்ட் வெயிட் மட்டும் இல்லை குழந்தை பறக்கச்சு சின்னதா இவ்வளோண்டு இருக்கு ஆனா அந்த குழந்தை வளர வளர அதுக்கு வெயிட்டும் ஜாஸ்தியா இருக்குது ஹைட்டும் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளுறுப்புகளும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வளரணும் இல்லையா அதுக்கும் குரோத் ஹார்மோன் தயாரினுடைய ஹார்மோன் வந்து தேவை இருக்கு அதனால உள்ளுறுப்புகளும் வெளி தோற்றமும் வளர்றதுக்கு இந்த தைராய்டு இதுக்குள்ள இந்த தைராய்டுக்குள்ள இன்னொரு எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் இருக்கு நாளம் இல்ல சிறப்பு இருக்கு அதுக்கு பேர் பேர தைராய்டு அது என்ன செய்யறதுன்னா சூரிய ஒளியிலிருந்து நமக்கு விட்டமின் டி கிடைக்குது இல்லையா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து கல் கால்சியம் கிடைக்குது இது ரெண்டையும் சேர்த்து அது கிரகித்து உள்ளுக்குள்ள வளர்ற எலும்புக்கு வலு சேர்க்கறதுக்கு இந்த பேர தைராய்டு உதவுது இந்த கால்சியம் மெட்டபாலிசம்ன்றோம் கால்சியத்தை கிரகிக்கிறதுக்கு அதோட விட்டமின் டியோ சேர்த்து எலும்புக்கு வேணும் எலும்பு நல்ல வளர்ச்சி அடைகிற பருவம் இது நல்ல உறுதியா இருக்கிறதுக்கு இந்த பேர தைராய்டு உதவுது இந்த விஷுத்தி சக்கரம் வந்து ஆகாயம் என்னும் இயற்கை சக்தி சார்ந்தது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம குரல் வலைய பாக்குறோம் குரல் வலைன்றது நம்ம ஒரு நம்ம மூக்குல இந்த மூச்சு இழுக்கிறோம் இல்லையா மூக்கு வழியாக வாய் வழியாக சாப்பிடுறோம் இது ரெண்டும் வாய் வழியா போற சாப்பாடு மூக்குல மூக்கு வழியாக போற காற்றும் வாயுவும் ஒரே இடத்துல சேரும் அதாவது இப்ப இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா ஒரு பச்சை கலர்ல ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு அதிசயமான உறுப்பு இதுலதான் காற்றும் போகுது உணவும் போகுது ரெண்டும் இங்க போகுது ஆனால் நமக்கு தெரியாமே இந்த காற்று வந்து பிரிக்கப்பட்டு இன்னொரு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கு இல்லையா ஒரு தடியமா இருக்கு இல்லையா அது பேரு லாரிங்ஸின் பேரு குரல் வலை அதுக்கு போய் அந்த காற்று உள்ள போயிடும் இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து காற்றையும் சாப்பாட்டையும் திடப்பொருளையும் பிரிக்குது திடப்பொருள் மட்டும் இல்ல திர திரவ பொருளையும் உணவு கோயிலுக்கு போ போக வேண்டியதையும் காற்றையும் பிரிக்க கூடிய சக்தி வந்து இந்த பேரிங்ஸ்ன்னு இருக்கு சோ இந்த பேரிங்ஸ்ல இருந்து போற சக்தி வந்து காற்று வந்து லேரிங்ஸ்ன்னு ஒரு குரல் வளைய இருக்கிற தொண்டன் பகுதியில அதுக்கு போகுது அதுல போற உடனே அதுக்கு என்ன ஆகுது காற்று வந்து உள்ள போய் அதுக்கு கீழே ஒரு குழல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது வழியா போய் நுரையீரல போய் சேருது அந்த ஆனா இதுக்கு பின் பக்கம் இருக்குது வயலட் கலர்ல ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அது வந்து உணவு குழல் அது வழியாக உணவு பிரிஞ்சு போயிடும் இப்ப இந்த தொண்டை பகுதியில இருக்கிற லேரிங்ஸ் என்று இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து ரெண்டு உறுப்புகள் ரெண்டு உறுப்புகள் வந்து குரல் நாடல் நாடல் பேரு அது ரெண்டும் பொட்டிட்டு இருக்கு சுவரப்படி லேரிங்ஸ் அது என்ன காற்று உள்ள போறச்ச அது ஒரு மாதிரி 
அசைவுகளை உண்டாக்குறது அந்த அசைவுகள்னால நம்ம பேச முடியுது ஸோ பேசுறது வந்து குரல் நாடுன்னு இருக்கு அது வழியாக நம்ம அது அசைவுனால காற்று உள்ள போறச்சு இந்த ரெண்டும் அசைகிறதுனால நம்ம பேச முடியுறது இந்த பேசுறது வந்து குழந்தையிலேருந்தே பேசுறோம் அது திறம்பட பேசுறதுக்கு இந்த இடத்துல விஷுத்தி சக்ரா அந்த ஆகா என்ற சக்தி போய் விஷுத்தி சக்ரா வழியாக பேரிங்ஸ்க்கு போய் நம்ம பேச முடியும் இப்ப குரல் வேலையை பார்த்துட்டோம் குரல் வேலையை நம்ம எப்படி பேச முடியும்ன்றது எந்த உறுப்பினால பேச முடியும்ன்றத பாக்குறோம் இந்த திரைப்பட பேசுதல் குழந்தைகளுக்கு வந்து நல்ல சின்ன வயசுலயே ஒன்னு வயசுல ரெண்டு வயசுல பேச ஆரம்பிக்குவோம் ஆனா திறம்பட பேசுதல்னா இது ஒரு வந்து ஒரு நிண்ணிய சக்தி இது இந்த சக்தி வந்து ஏன்னா அது நம்ம பேசுறது மற்றவங்க பேசுறது காதல கேட்க முடியும் காதல கேட்டா என்ன காதல இருந்து அந்த அலைகள் வந்து மூளைக்கு போகுது மூளைக்கு போன உடனே அது வந்து இந்த பாய்க்கு வந்து நீ இதை பேசு அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் கொடுக்குது இப்ப என்ன ஆகும் ஆர்டர் கொடுத்த உடனே தொண்டையில இருக்கிற அந்த பாகம் இருக்கு லேரிங்ஸ்ல வந்து குரல் வலை அது பேச ஆரம்பிக்குது சோ இது மூணும் ஒன்னா சேர்ந்துதான் நம்ம பேசுறதுக்கு உதவுது சும்மா பேசுறது மட்டும் இல்ல காதுக்கு போறது இல்லையா காது வந்து எந்த சக்கரா சேர்ந்தது ஆக்னே சக்கரம் அதுல இருந்து மூளைக்கு போறது இல்லையா மூளை வந்து ஆக்னே சக்கரம் சகசிர சக்கரா ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்தது மூளையில இருந்து ஆர்டர் வருது இல்லையா அப்போ அப்ப வாய் வழியா நம்ம பேசுறோம் வாய் நான் வாய் யசிச்சு பேசுறோம் அது வந்து அகெய்ன் அக்னி சக்கரா சேர்ந்தது இப்ப இது மூணும் சேர்ந்து அக்னி சக்கரா சகசிரர சக்கரா மறுபடியும் பேசுறது அக்னி சக்கரா எல்லாமே சேர்ந்து இப்ப நம்ம பேச முடியுறது வந்து விஷுத்த சக்கரா சேர்ந்தது சோ மேல இருக்கிற மூணு சக்கரமும் ஆகாயன்ற சக்தியை சேர்ந்தது விஷுத்த சக்கரா அக்னி சக்கரா சகசிரர சக்கரா மூணும் வந்து ஒன்னா சேர்ந்தாதான் நம்ம பேச முடியும் கேட்க முடியும் பார்க்க முடியும் எல்லாம் பண்ண முடியும் ஆனா இந்த மூன்றும் ஆகாயம் என்ற சக்தியை சேர்ந்தது திறம்பட பேசுது இப்ப பேசுறோம் நம்ம காது கேட்குது கேட்ட உடனே என்ன பண்றோம் அது உள்ள வாங்கி நமக்கு மனசுல போகுது காது வழியே மனசுக்கு போகுது அப்ப நம்ம மறுபடியும் பேசணும் அப்ப மறுபடியும் அவங்க கிட்ட பேசுறச்ச இந்த உண்மையை பேசுறோம் நமக்கு மனசுல தோன்றது பியூரா சுத்தமா பேசுறோம் அதனால இந்த சுத்தம்ன்றது தான் விசுத்தி வீன்றது அதை இன்னும் கொஞ்சம் சிறம்பட பேசுறதுக்கு விசுத்தி சக்கரம் சோ உண்மையை பேசுறதுக்கு பரிசுத்தமா பேசுறதுக்கு சுத்தமா பேசுறதுக்கு விசுத்தி சக்கரம் இது திறம்பட பேசுதல் பேச்சாற்றல் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்க்கும் இந்த குழந்தைகள் வந்து பள்ளிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வயசுல மூணு வயசுல இந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணுது நிறைய பேச ஆரம்பிக்குது அந்த அந்த திறமையை இன்னும் கொஞ்சம் ஊக்குவிச்சு பெற்றோர்கள் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அது ஸ்கூல் போறதுக்கு முன்னாடியே பள்ளிக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பேச்சாற்றல் நல்ல கத்துக்கும் அதோட இல்ல பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு சேர்க்கிறோம் அப்ப பள்ளியில சேர்க்கறச்சு இந்த பேச்சாற்றலுடைய குழந்தை என்ன பண்ணுவாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் ஆசிரியர்கள் ஊக்குவிச்சு நீ இங்க இந்த போட்டியில பேசு இந்த போட்டியில பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊக்குவிப்பார்கள் இந்த பேச்சாற்றல ஊக்குவிப்பதற்கு பெற்றோர்களுக்கும் கடமை உண்டு ஆசிரியர்களுக்கும் அவங்களுடைய திறமையை உபயோகிச்சு அவங்கள அதை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு ஆசிரியர்களோட கடன்பட்டிருக்கிறார்கள் இது ரெண்டு பேசுச்சு என்னாகும் ஆஹ் அந்த குழந்தைய வந்து மறுபடிய நிறைய போட்டிக்கு அனுப்புவாங்க இந்த போட்டியே நல்ல பேச 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 அந்த பள்ளிக்கே நல்ல பேர் வரத்துனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து சில ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அதுல வந்து பேச்சாற்ற திறம்பட பண்றதுக்கு சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்கு அவங்க என்ன பண்ண இந்த குழந்தைகளை இன்னும் நல்ல பேசுறதுக்கு கத்து கொடுப்பாங்க இந்த பேச்சு போட்டியில வந்து நம்ம பட்டிமன்றம்ன்ற இருக்கு இல்லையா பட்டிமன்றம் வந்து ஆஹ் இன்னைக்கு இந்த குழந்தை வந்து ஏதானும் ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்தா அதை ஒட்டி பேசும் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் நம்ம உயிர் வாழறதுக்கு பணம் தேவையா இல்ல மனசு சந்தோஷமா இருக்கணுமா சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆரோக்கியமா இருக்கணுமா பணம் தேவையா அப்படின்னு முதல் நாள் இந்த குழந்தைன்னா பணம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு பேசுது மறுநாள் வேற ஒரு போட்டிக்கு போகுது அதே குழந்தை இல்ல ஆரோக்கியம் தான் தேவைன்ட்டு அதாவது பேச்சாற்றல் உபயோகிச்சு இந்த குழந்தை இப்படியும் பேசும் அப்படியும் பேசும் ஆனால் 
இந்த திறமையை வந்து நல்லா உபயோகிக்கிறதுக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து நிறைய படிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் வீட்டுல வந்து இந்த இப்படி பேசு அப்படி பேசு நல்லது பேசுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தா அந்த பேச்சாற்றல் இன்னும் நிறைய வளரும் ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த இடத்துல பொறுப்பு ஜாஸ்தி அவங்கள ஊக்குவிச்சாக்கா அவங்க பெரியவங்கனால வந்து பேச்சாற்றல்னால நிறைய இடத்துல பேச்சு திறமையினால முன்னுக்கு வருவாங்க அது சொந்த சிந்தனை இப்ப என்னன்னா சொந்த சிந்தனைனா நான் ஏதோ நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு அஞ்சு பசங்க எல்லாம் ஒன்னா பேசுவாங்க அப்ப வந்து ஆஹ் அவங்க ஒரு ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க ஆனா இந்த குழந்தை வந்து இல்ல இது இதுதான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொந்தமா தான் நினைக்கிறத சொந்தமா சொல்றதுக்கு சொந்த சிந்தனை நான் அவங்க தப்பு பண்ணா கூட இல்ல இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா அது சொந்த சிந்தனை நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை என்னாலே தனியா பள்ளிக்கு போக முடியும் நான் போவேன் நான் நல்லா படிப்பேன் நல்ல பெரிய ஆளாவேன் அந்த மாதிரி சொந்த சிந்தனையோட தன்னம்பிக்கையோட வளருது தனக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த பவர் ஜாஸ்தி பண்றதுக்கு தனக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை வேணும் என்னால முடியும் நான் இதை பண்ண முடியும் நான் இதை செய்ய முடியும் நாளைக்கு இது இந்த வேலை இருக்கு இதை நான் நான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம பண்ணோம்னா மேல வளர முடியும் அந்த தன்னம்பிக்கை இல்லாம ஐயோ என்னால இது முடியாது என்னால இது முடியாது அப்படின்னாக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த தன்னம்பிக்கைன்றது பவர் வந்து போயிடும் தன்னை தன்னுக்குள்ளேயே ஒரு 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 இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தன்னம்பிக்கை இல்லாத ஒரு வரும் ஒரு உணர்ச்சி வரும் அது அது தவிர படைப்பாற்றல் இந்த கலைகளை வளர்க்கறதுக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த பருவம் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு ஒரு பொட்டன்சி இருக்கு அதாவது ஒரு ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கு அதை தூண்டு வைக்கிறதுக்கு பெற்றோர்கள் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்காங்க அது என்னன்னா கலை வளர்ச்சி ஏதோ ஒரு ஆற்றல் இருக்கு அந்த ஆற்றல பள்ளிக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே பெற்றோர்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி பருவத்திலேயே மூணு வயசுல அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கவனிச்சுட்டே இருந்தாக்க இந்த குழந்தைக்கு இதுல பிடிச்சிருக்கு இதை நம்ம நிறைய ஊக்குவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பள்ளிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இதை ஊக்குவிக்கிறது திறமை வரும் அதே மாதிரி பள்ளிக்கு போன அப்புறமோ இந்த குழந்தையினுடைய திறமையை பார்த்து இந்த டீச்சர்ஸ்க்கே இந்த ஒரு குழந்தை மட்டும் எப்படி இவ்வளவு நல்லா பிரகாசமா பண்ணுது இவ்வளவு கல திறமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச்சர்ஸும் அவங்களுக்கு நல்லா ஊக்குவிப்பாங்க இதை பாத்தீங்கன்னா இது பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த முதல் பிக்சர் பாருங்க ஒரு அந்த குழந்தை வந்து சுகன்யான் பேரு மூணு வயசுல வந்து அஹ் வில் வித்தியில ரொம்ப பிரமாதமா பண்ணிட்டு நிறைய வெற்றி கண்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணது தன்னுடைய சூழ்நிலையில தன்னால இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிச்சு கண்டுபிடிக்கிறதோட இல்ல அது வந்து அந்த திறமை அந்த பேசும் திறமையை வளர்த்துக்கிச்சு தான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் தன்னுடைய சுற்றுச்சாரர்களுக்கு எதிர் எதிர்த்து தான் முன்னுக்கு வந்ததெல்லாம் அது பேச பேசி மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் நீங்களும் முன்னுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோட்டிவேஷன் ஸ்டாக் அதாவது மற்றவங்களை எப்படி முன்னாடி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு நிறைய இந்த பண்ண நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கி இந்த மட்டும் இல்ல நிறைய இடத்துல போய் இந்த குழந்தைய வந்து நீ அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கு எப்படி பேசுறது அப்படின்னு பேச வச்சாங்க நிறைய இன்ஸ்டியூஷன் இந்த பொண்ணு சேர்ந்துருக்கு நிறைய அவார்டு வாங்கியிருக்கு ஆனா இந்த முதல்ல இந்த குழந்தை முதல்ல ஸ்கூல் சேர்ச்ச ஒரு இடத்துல அப்ளை பண்ணிருக்கு அந்த ஸ்கூல்ல வந்து நீ இதுக்கு லாயக் இல்ல இந்த ஸ்கூல்ல நாங்க சேர்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அதே ஸ்கூல்ல இந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு நீ எப்படி மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுக்க சொல்லி இந்த மாதிரி கூப்பிட்டுருக்காங்க இதே மாதிரி இது வந்து சின்ன குழந்தை ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க இது வந்து பத்து பன்னெண்டு பதினோரு வயசுக்கல்ல நிறைய ஸ்பீச் கொடுத்து மேக்ஸ்ல ப்ரொஃபிஷியன்சி அதனுடைய திறமையை நல்லா வெளிப்படுத்தி அவங்க நிறைய இந்த குழந்தைய நிறைய ஊக்குவிச்சதுனால காலேஜ்லயே ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட் ஆனரி ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய ஒரு கண்ட்ரில மட்டும் இல்ல எல்லா கண்ட்ரிலயும் இந்த பையனை கூப்பிட்டு அந்த காலேஜ்ல அந்த பையனை பேச வச்சு எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த குழந்தை பாருங்க ஐன்ஸ்டீனோட 
ஐக்கு ஜாஸ்தி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த குழந்தைக்கும் ஆயின்ஸ்டினோட இது ஜாஸ்தி இதே மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் இந்த மாதிரி ஆஹ் எப்படி சின்ன வயசுலயே நிறைய தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தி பதினஞ்சு இருபது இருபத்தோரு வயசுக்குள்ள எப்படி அவங்க ஷைன் பண்ணாங்க திறமையை வெளிப்படுத்தினாங்கன்னு சொல்லிட்டு பெரிய நிறைய போட்டோஸ கண் போட்டு அவங்கள எல்லாம் போட்டு வந்திருக்கு இதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரமிப்பா இருக்கும் ஒரு ஸ்பெல்லிங் இருந்தது எழுத்து கூட்டி படிக்கணும் ஒரு வேர்டு இருந்ததுன்னா ஒரு வார்த்தை இருந்ததுன்னா இதுக்கு எழுத்து கூட்டி படிக்கணும்ல அதுக்கு ஒரு காம்படிஷன் வச்சிருக்காங்க போட்டியில அமெரிக்கால வருஷா வருஷம் நடக்குது அதுல வந்து ரொம்ப கஷ்டமான கடினமான வார்த்தையை கொடுத்துட்டு இதுக்கு நீ எழுத்து கூட்டி சொல்லு அப்படின்னா அந்த குழந்தைகள் வந்து நிறைய பேர் ஸ்பெல்லிங் பேல நிறைய பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைகள்லாம் இந்தியாவை சேர்ந்த குழந்தைகள் ஆனா இந்த இந்தியால இல்ல இப்போ அமெரிக்கன் சிட்டிசன் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அமெரிக்கால இருந்து அமெரிக்கன் சிட்டிசன் ஆனா ஸ்பெல்லிங் பீன்னு இது பேர் என்று காம்படிஷன் பேரு இதுல நிறைய பிரைஸ் வாங்கியிருக்க குழந்தைகள்லாம் முக்காவாசி பேர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் குழந்தைகள் இதே மாதிரி இந்த பதினேழு பத்து வயசுக்குள்ள ரெண்டே வருஷத்துல ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டாரு இவரு அதுக்கப்புறம் பதினாலு வயசுல டிகிரியும் வாங்கியாச்சு இதுல ப இதுதான் நம்ம குழந்தைகளை திறம்பட வளர்க்கறதுக்கு அதனுடைய திறமையை கண்டுபிடிச்சு எப்படி ஊக்குவிக்கிறது அப்படின்றது வந்து முதல்ல பெற்றோர்கள் அப்புறம் வகுப்புல இருக்கிற டீச்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேல மேல தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தி தானே முன்னுக்கு வருது அப்புறம் இப்ப வந்து அந்த காலத்துல மாதிரி ஆஹ் கிடையாது இந்த காலத்துல வந்து நிறைய இவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்கு அதாவது மீடியால பேப்பர்ல நிறைய வரத்துக்கு போட்டோ எடுத்து இவங்களை எல்லாம் போட 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 ஊக்குவிக்கிறதுக்கு மீடியாவும் நிறைய இருக்கு சோசியல் மீடியா வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இவங்களை யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு இவங்களை பத்தி நிறைய இருக்கு அதனால எல்லாருக்கும் இவங்களை பத்தி தெரியும் திறமை இருந்தா வெளிப்படுத்துறது வெடிச்சுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அவர்னஸ் இருக்கு அதை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு வந்து பெற்றோர்களும் டீச்சர்ஸும் உண்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களை வெளியில கொண்டு வரத்துக்கு நிறைய மீடியா இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்புறம் இது அப்புறம் தியானம் தியானம் மந்திரம் ரெண்டு வார்த்தை போட்டிருக்காங்க தியானத்துக்கும் மந்திரத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா தியானம்னா கண்ணு மூடிட்டு உங்க மூச்சில மட்டும் உங்க மனசு இருக்கும் ஆனா மந் மந்திரம்ன்றது வந்து வார்த்தைகளை உபயோகிச்சு மந்திரம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த மந்திரம் சொல்ற வச்ச நம்மளுடைய குரல் வலைய நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தொண்டையை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் குரல் வலி குரல் குரல் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப மந்திரம் சொல்ற வச்ச அது அந்த ஒலி வந்து ஒரு சாட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் உண்டாக்கும் அந்த அந்த செல செலுத்துல அந்த ஒரு வைப்ரேஷன்னால கா மறுபடியும் சொல்ற காதுக்கு போய் மூளைக்கு போய் வாய் வழியா நம்ம பேசுறோம் தொண்டை யூஸ் ஆகுறது சரி நானும் சேர்ந்து பண்றச்ச நம்ம மந்திரங்களினுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கும் மந்திரம் வந்து பெரியவர்கள் சொல்றச்ச சொல்ல சொல்ல இந்த குழந்தைகள் வந்து இந்த இந்த ஏஜ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்து சின்ன வயசு இன்னும் சின்ன வயசுலயே பக்கத்திலே அப்பா அம்மா மந்திரம் சொல்ல 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 அவங்க காதுல போயிட்டு விழுந்து அப்படியே மூளைக்கு போய் அப்படியே பதிஞ்சிடும் மூளைக்கு போறச்ச இந்த இந்த வயசுல பதியறது வந்து அப்படியே ஒரு டேப் ரெக்கார்டர் மாதிரி பதிஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் என்ன மறக்கணும்னா மறக்க முடியாது இந்த பதிஞ்சத இன்னும் கொஞ்சம் அதிக சக்தி பெற்று அக்னி சக்கராவையும் சகசிரராவ் சக்கராவும் உபயோகித்தாக்கா நம்ம இன்னும் ஷைன் ஆகலாம் அதாவது நம்மளுடைய கல்ச்சர் நம்மளுடைய வழிபாடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தியான மந்திரம் அப்படின்றது ரொம்ப உபயோகம் இப்ப உடல் வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சிக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த உடல் வளர்ச்சின்றது வந்து தைராய்டு கூட பேர தைராய்டு ரெண்டும் சேர்ந்தது இந்த உடல் வளர்ச்சி வந்து அதுக்கு வந்து சரியான சாப்பாடு காற்று எல்லாம் சுத்தமான ப சுத்தமா இருக்கணும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை நல்லபடியா இருக்கணும் கால்சியத்துக்கு வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த பேர தைராய்டு எப்படி உபயோகம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்சியம் தனியா வேலை செய்யாது சாப்பாட்டுலன்னு கிடைக்கிறது ஆனா விட்டமின் டியோட சேர்ந்து ரெண்டும் அப்சார்ப் ஆகி நமக்கு உபயோகமா இருக்கும் இப்ப தவறுகள் இதுல இந்த விசுத்த சக்ரா வேலை செய்யும் போது வளரும் போது வளரும் போது அதுல இடையூறு ஏற்பட்டா என்னெல்லாம் நடக்கும்னு பார்க்கலாம் 
கீழே இருக்கிற சக்கரங்கள்ல மூலாதார சக்கரம் இல்லையா அந்த மூலாதார சக்கரம் வந்து உயிரை கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன்னு ஒன்னா வளர்ந்துகிட்டே வருது அப்புறம் ஒன்னு ஒன்னு ஒரு ஒரு சக்கரம் வளர்ந்தும் போது ஆஹ் விசுத்த சக்கரால வரைச்ச பேச சிறம் வருது இப்ப வளரும் போதே ஏதோ ஒரு தடங்கள் இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து சரியா பேச முடியாது இல்லைன்னா தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் இந்த சக்கரால வந்து பிளாக் ஆயிடும் ஏன்னா குழந்தைகள் வளர்ச்சி என்ன முதல்ல குழந்தை உயிரோட வரத்துக்கு குண்டாளினி சக்தி அவசியம் வருது இந்த குண்டாளினி சக்தினாலதான் குழந்தை உயிரோட வருது அதனுடைய பவர்னாலதான் மூலாதார சக்கரம் வளரும் அந்த மூலாதார சக்கரம் வளர்ந்த உடனே அந்தந்த ஸ்டேஜ் படி குழந்தையினுடைய வயது படி ஒரு ஒரு சக்கரமா வளரும் விசுத்த சக்கராவை பார்க்கணும் இப்ப விசுத்த சக்கரா வரைச்ச இந்த மூலாதார சக்கரால இருந்து வர்ற குண்டாளினிய சக்தி மேலே எடுத்து வச்ச இந்த தொண்டை பகுதியில ஆஹ் வந்து ஏதோ பிளாக் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்ப பேச சரியா பேச முடியாது பேச முடியாதோட இல்ல ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வரும் சதா ஒரு குழந்தை ஸ்கூல் போறது இந்த டைம்ல மூ ரெண்டாவது மூன்றாவது வகுப்புல இருக்கு அந்த குழந்தைகள் வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட முடியல அதனால என்ன பண்றாங்க அந்த குழந்தைய துரத்தி விடுறோம் துறஞ்சி விடச்ச என்ன ஆகும் இந்த குழந்தைக்கு பூனை குருவி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா நம்ம சாதாரணமா வெக்கப்படுறச்ச பூனை குருவி அவமானப்படுறச்ச பூனை குருகின்றோம் அந்த மாதிரி என்ன ஆகுது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கழுத்து பக்கம் பின் பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கழுத்தினுடைய கீழ்பாகம் கழுத்தினுடைய அடிபாகம் ரெண்டு ஷோல்டரும் ஒரே சமநிலையில இருக்கும் ஆனா இந்த கூனி குறி வச்ச என்ன ஆகுது இந்த ஷோல்டர் ரெண்டும் முன்பக்கமா வரும் அப்ப அந்த வெக்கம் அவமானம் அது தாங்க முடியாது கூனி குருவி நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து அவங்க ஷோல்டர் வந்து ரெண்டு பக்கம் இந்த நெக்கனுடைய கீழ்பா அடிபாகம் ஷோல்டர் ரெண்டும் ஒரே கோட்ல இருக்காது அப்படியே கொஞ்சம் ஷோல்டர் மட்டும் முன்னாடி இருக்கும் நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்களுக்கு கூட சிறு வயதுல ஏதோ நடந்திருக்கு அந்த சிறு வயதுல இந்த இந்த பருவத்துல நடக்கிறச்ச அவங்களுக்கு அவமானம் தாங்க முடியாம அந்த வளர்ச்சி பிளாக் அந்த விசுத்த சக்கரல வந்து எனர்ஜி வந்து பிளாக் ஆகுது அதனால அந்த அவமானத்தினால இந்த வளர்ச்சி பருவத்துல வந்து தடைப்படுறது அதனாலதான் இந்த ஷோல்டர் முன்னாடி நிற்குது அதே மாதிரி பேசவும் முடியாது சரியா தன் தனக்கு தெரிஞ்சாலும் அது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த முடியாது எங்க என்ன நான் பேசினா அவமானப்படுத்திட போறாங்களே மற்றவங்க கேலி பண்ண போறாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு தாழ்வு மன உணர்ச்சி வந்துடும் அதே மாதிரி இப்ப இன்னொரு பய நம்ம வந்து சில பசங்களை வந்து ஒரு பையன் வரோம் அவனுடைய ஃப்ரெண்டோட வரோம் அப்ப என்ன பண்றோம் இந்த அம்மா வந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க குழந்தை எப்போ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெள்ளங்க அந்த குழந்தையினுடைய ஃப்ரெண்ட பாக்குறச்ச நீ இந்த பையனோட ஏன் வரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்புறம் இந்த பையன் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே ஏன் அவன் கூட வரக்கூடாதுன்னு இல்ல நம்மளுடைய ஜாதி வேற அவன் ஜாதி வேற கீழ் ஜாதி அதனால அவன் கூட நீ இன்னும் நண்பனா இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த குழந்தைக்கு வந்து இப்பவே இந்த விஷ விதை மனசுல பதிது இந்த விஷ விதை பதிஞ்ச உடனே அது வேர் விட்டு பெரிய விஷ மரமாகி பெரியவனானாலும் இந்த தன் தான் அகம்பாவும் தன்னுடைய ஜாதியின் மேலே ஒரு விருப்பு மற்றவங்க எல்லாம் அலட்சியம் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து நல்ல படிக்கும் ஒரு பையன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்கு தான் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்கு தான் எந்த கிளாஸ்ல இருந்தாலும் அது கூட படிக்கிறது இன்னொரு பொண்ணு அதே கிளாஸ்ல இருக்க பொண்ணு அது எப்பவுமே செகண்ட் ரேங்க் இந்த பையன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்கு அந்த பொண்ணு செகண்ட் ரேங்க் ஆனா இந்த பொண்ணுக்கு வந்து என்னால ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியலையே அப்படின்ற ஒரு எப்பவுமே ஒரு மன வருத்தம் இருக்கும் அது என்ன பண்ணிடுச்சு தாங்க முடியாம ஒரு நாள் எனக்கு சொல்லிச்சு அவங்க அம்மா கிட்ட போய் அம்மா இந்த பையன் இருக்கிறவருக்கு என்ன செக் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியாது அப்படின்னு சாதாரணமா சொல்லி வருத்தம் பொறாம எல்லாம் சேர்ந்து தாங்க முடியாம அம்மா கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கு அம்மா என்ன பண்ணுறது இந்த லிட்டரல இந்த மீனிங் எடுத்துட்டு இந்த பையன் இருக்கிறது தானே நீ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எதிர்பார்க்காத ஒரு சம்பவத்தை நடத்துறாங்க என்னன்னா அந்த பையன் இருந்தாதானே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு அந்த குழந்தை ஒரு ஜூஸ் எடுத்துட்டு போய் அதுல விஷத்தை கலந்து அங்க ஸ்கூல்ல வாசல்ல நிக்கிறாங்க வாட்ச்மேன் அவங்கிட்ட கொடுத்து 
நான் குடிச்சேன் எனக்கு தெரியும் அந்த ஆண்டி அந்த ஆண்டி குடிச்சாங்கன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் குடிச்சிருக்கான் அந்த பையன் குடிச்சிட்டு அந்த நம்ம ஆண்டி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிச்சிருக்கான் அந்த பையன் செத்துப்பேச்சு ஸோ இந்த இப்ப பாருங்க இந்த பெற்றோர்களுடைய வனப்பாவும் அந்த குழந்தைய வந்து இல்ல நீ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்ல படி செகண்ட் ரேங்க் எடுத்தா என்ன நீ மேலே போக போக அந்த கிளாஸ்லயே இருக்க போறியா நான் வேற பிரான்ச்சுக்கு தொடங்கி நீ முன்னாடி ஷைன் பண்ணலாம் உன்னோட இருப்ப பாடத்தை எடுத்துட்டு அதுல நீ முன்னுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு இந்த சின்ன குழந்தை சொல்றத அப்படியே மனசுல பதிஞ்சு அந்த குழந்தை அந்த அம்மா வந்து ஒரு விரும்ப தராத ஒரு செய்கினால இந்த குழந்தையினுடைய லைஃபும் பழப்பச்சு அந்த அம்மா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க யார் பண்ணது என்னன்னு போலீஸ்ல அந்த அம்மாவும் பனிஷ்மெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க இப்ப ரெண்டு பேருடைய இந்த குழந்தையினுடைய லைஃபும் பழ பாழாச்சு அந்த அம்மாவும் குழந்தைக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாம குழந்தை கூட இருக்க முடியாம வளர்ப்பு சரியில்லை சோ இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் சில குழந்தைகளுக்கு வந்து சில குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கிட்ட சொல்றதுக்கு தயக்கமா இருக்கும் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த உடனே அம்மா நான் இதை பார்த்தேன் இதை பண்ணேன் இப்படி பண்ணேன் அப்படி பண்ணேன் சொல்றதுக்கு குழந்தைகளுக்கு ஆர்வமா இருக்கும் சில குழந்தைகள் வந்து அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்றதுக்கு தயக்கமா இருக்கும் ஒரு பையன் என்ன பண்ணிருக்கோம் ஸ்கூலுக்கே ஒரு நாலஞ்சு நாள் போகல அவங்க அம்மா வந்து என்ன கேட்டுருக்காங்க ஏன் ஸ்கூல் போல அப்படின்னா இல்லை எனக்கு வந்து நான் ஸ்கூல் போல என்னோட இதோட நிறுத்திட்டு நான் சென்னைக்கு போய் எதனா சம்ப வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிறேன் உங்களை சப்போர்ட் பண்றேன் ஏழுமை கொடுங்க அதனால நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு என்ன காரணம் ஏன் என் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்ற அப்படின்னா நான் உன்னை படிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னா இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து நம்ம ஜாதியை பத்தி சொல்லி என்னை திருட்டுறோம் பசங்கள்தான் என்ன பக்கத்துல இருக்க பசங்க என் கை காசு கொடுத்தனா அது எனக்கு கொடுக்குறியா அதை வந்து அவங்களுக்கு டீ வாங்கணும் இல்லைன்னா வேற எதுனா வாங்கணும் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்றோம் அப்ப சைக்கிளுடைய அப்படியே காத்து எழுதிட்டு பஞ்சர் பண்ணிடுறாங்க இதெல்லாம் என்னால தாங்க முடியல அவங்கள எதிர்த்து பேச முடியாது அவங்க நான் மேல் ஜாதி நீ ஒன்னும் பேசக்கூடாதுன்றாங்க இத வந்து அப்படியே அந்த அம்மா குழந்தைய எடுத்துட்டு அழைச்சிட்டு போய் ஹெட் மிஸ்டர் கிட்ட பாக்குறாங்க பார்த்தா அந்த பசங்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணியானா ஆமான்னு இந்த பசங்க ஆமான்னு எடுத்துங்க என்ன பண்றாங்க அந்த பையனை அந்த பசங்களை சஸ்பெண்ட் பண்றாங்க இந்த பசங்க வந்து சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்து இந்த பையனை ஆஹ் நீ எங்களை பத்தி சொல்லுவியா ஓன் ஜாதி என்ன ஏன் ஜாதி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சுட்டு அது தடுக்க வந்த பொண்ணையும் போட்டு அடிச்சுட்டு அதை பார்த்துட்டு இருந்த தாத்தா வந்து அப்படியே ஷாக்ல இருந்து போற இதெல்லாம் நடக்குது இப்ப என்ன ஆகும் அந்த பனிஷ்மெண்ட் வாங்கின பசங்களுக்கு வந்து மனசு திமிரு ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க சஸ்பெண்ட் தானே பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் இந்த பையனுக்கு வந்து இந்த தாழ்வு மன மனப்பான் வந்து அப்படியே வளர்ந்து வளர்ந்து பெரிய நானாலும் மற்றவங்களோட பேசுறதுக்கு தனிமையை உணர்வோம் இதுதான் நடக்குது ஸோ அதனால நீங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் பெற்றோர்களுடைய கடமை டீச்சர்ஸ்னுடைய கடமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஒரு குழந்தை பறக்கிறச்ச வெறும் உடம்போடு தான் பறக்குது அதுக்கு பேர் கிடையாது உடுத்துறதுக்கு துணியோட வரல ஒரு ஜாதின்னு வரல எல்லாரும் ஹியூமன் பீங்ஸ் குழந்தை ஆனா அது குழந்தை வளரச்ச இந்த ஜாதின்னு ஒரு பேரை சொல்லிட்டு அதனால வர்ற தீங்கெல்லாம் தாங்க முடியாம இருக்கு இதெல்லாம் ஏன் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் பாக்குறேன்னா இதெல்லாம் என் மனச உறுத்துது பேப்பர்லயோ இல்ல டிவிலயோ ஏதோ ஒண்ணு வருது இல்லையா இந்த குழந்தைகளை எப்படி பசங்க பெற்றோர்கள் கெடுக்கிறாங்க டீச்சர்ஸ் கெடுக்கிறாங்க டீச்சர்ஸ் இந்த இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையோட இருக்கிற பையன் என்ன பண்றான் ஆஹ் டீச்சர் அடிச்சாதான் அவனுக்கு வெறி வந்து கத்தியால குத்தி டீச்சரே கொலை பண்ணிருக்கும் இந்த தான் ரொம்ப அகம்பா பிடிச்ச ஒரு பையன் வந்து நீ எப்படி என்ன திட்டலாம் அப்படி ஒரு குழந்தைகள் அடியாத மாடு படியாதுன்னுட்டு நம்ம தமிழ்லயே இருக்கு ஸ்கூல்ல வந்து கண்டிப்பு வள கட்டாயம் வளர வேணும் பெற்றோர்களும் குழந்தைகளை கண்டிச்சு வளர்க்கணும் டீச்சர்ஸும் குழந்தைகளை கண்டிச்சு வளர்க்கணும் இப்ப கண்டிப்புன்றது வந்து இருந்துதானா ஒரு சின்ன தப்பு பண்ண சின்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க நீ இதை போய் கிளாஸ்க்கு வெளியில நெல்லு அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரே அவமானம் அம்மா அப்பா கிட்ட போய் சொல்லி அவங்க இழுத்துட்டு வந்து என் குழந்தை எப்படி நீ பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடியதடி ஒரு அளவுக்கு இருக்கு இல்லைன்னா இந்த குழந்தைக்கு தாழ்வு மனுப்பான் வந்து 
அப்படியே டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி இல்லாத வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி இன்னும் தற்கொலைக்கு கூட முறையடிச்சுக்குது சின்ன பிரசங்க இதுதான் கதை நீ எனக்கு அவமானமா இருக்குன்னு ஒன்றும் இல்லை நான் தனியாக போய் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் உட்காந்துச்சு அப்புறம் தற்கொலைக்கு பண்ணிட்டு போட்டு இதெல்லாம் நடக்கிறது அது தவிர குழந்தைகள் வந்து இந்த டைம்ல வந்து மற்ற குழந்தைகள் வந்து கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறது நிறைய இருக்கு நல்ல குழந்தைகள்னா நல்ல படிக்கிற பசங்க அவங்க எல்லாம் குரூப்பா உட்காந்து படிக்கிறதெல்லாம் எஸ் நல்லது தான் ஆனா சில குழந்தைகள் வந்து என்ன பண்ணும் வீட்டுல அம்மா அப்பா வந்து குடிச்சிட்டு வந்தாருனா அதையே பார்த்து வச்சு நாயே குடிக்க கூடாது நாயே சிகரெட் பிடிக்க கூடாது இந்த குழந்தைக்கு வித்தியாசம் தெரியாது தான் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாது அதனால இதுல இந்த வந்து இந்த பழக்கத்தெல்லாம் கத்துக்குது இந்த குழந்தைகள் வந்து இந்த ஏஜ்ல நல்லது கட்ட தெரியாத இந்த ஏஜ்ல போய் கொஞ்சம் குடிக்க ஆரம்பிக்குது இப்பதான் எல்லாருக்கும் டாஸ் மாத்திரம் குடிக்க ஆரம்பிக்குது இல்லைன்னா சிகரெட் பிடிக்கிறது இல்லைன்னா ஸ்கூல் பக்கத்துலயே நிறைய கடைகள் இருக்கு அதுலயே சாக்லேட் மூலமாக ட்ரெஸ் எல்லாம் நிறைய விற்கிறாங்க இப்ப நடக்குது இதெல்லாம் நடக்கிறது தான் நான் சொல்றேன் நடக்குது இது சாக்லேட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ட்ரக் அது போய் அந்த சாக்லேட் சாப்பிட்டாதான் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்ட்டு ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி வந்துடுது இந்த அடிக்ஷன் வந்து அவங்க வெளியில போக முடியல ஆனா சாக்லேட் வாங்கறதுக்கு கையில காசு வேணும் இல்லையா கையில காசு வாங்கறதுக்கு அம்மா அப்பாட்ட கேக்குது என்னால எங்க இவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றாங்க இந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுது வீட்லயே என்ன அம்மா சில்ற வச்சிருப்பாங்க இல்ல அப்பா பேசுக்குள்ள இருக்கிறது அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாம எடுத்துன்னு போய் இதே பழக்கம் இது கொஞ்சம் பெருசானக்கா இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இன்னும் நாலஞ்சு பசங்க சேர்ந்து அவங்களுக்கும் சேர்ந்து வாங்கணும் சொல்லிட்டு வீட்லயே திருட ஆரம்பிக்கிறது அப்புறம் இதே பழக்கம் வெளியில போய் திருட ஆரம்பிக்கிறது இதே மாதிரி ரவுடிசம் எல்லாம் நடக்குது இது கிடைக்கலன்னா பைசா கிடைக்கலன்னா வீட்டுக்குள்ள பூந்து அடித்தடி போட்டு அடிச்சுட்டு பைசா அடிக்கிறது இல்லைன்னா நகையை வீட்லயும் திருடுறது இல்லைன்னா கொலை பண்றதுக்கு கூட இந்த மாதிரி சம்பவம் சம்பவங்கள்லாம் நடக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் குழந்தைகள் வந்து பெற்றோர்களுடைய கண்காணிப்பில் இருக்கணும் பெற்றோர்கள் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்களோ அதுதான் குழந்தைகளுக்கு பார்க்குது குழந்தைகளுக்கு வந்து வளர குழந்தைகளுக்கு அம்மாவும் அப்பாவும் ஹீரோயின் ஹீரோஸ் ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குது குழந்தை படிக்கிற டைமில் இப்போ கொரோனா பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா நேர பள்ளிக்கு போகாம ஆன்லைன் மூலமா வகுப்புகள் நடந்தது அப்ப என்ன செல்லே தொடாத லேப்டாப் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னவங்கெல்லாம் வேற வழி இல்லாம நம்ம அந்த குழந்தைகளுக்கு செல்ல கொடுத்துட்டு உம் இல்லைன்னா லேப்டாப் கொடுத்துட்டு அதுலயே படிங்கோ டீச்சர் சொல்றச்சு கவர்னிங்கோ அப்படின்றோம் இந்த குழந்தைகள் வந்து என்ன சில குழந்தைகள் வந்து மிஸ் யூஸ் பண்ணாலும் எப்படின்னா அம்மா அப்பா வந்து இப்ப எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு படிக்கட்டும் தனியா நம்ம டிவி பாக்கலாம் அப்படின்னுட்டு தனி ரூம்ல தனி அறைய கொடுத்துடுறோம் இந்த குழந்தைகள் வந்து படிக்குதா இல்ல வேற எதுனா பாக்குதா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன அது குழந்தைகள் வந்து தனி ரூம்ல உட்காந்துட்டு இப்ப ஓடிடின்னு வந்து இருக்கு இல்லையா அதாவது தணிக்கை செய்ய தணிக்கை செய்யப்பட்ட படம் தான் தியேட்டர்ல ஓடுது தணிக்கை செய்யப்படாத படங்கள்லாம் ஒன்லி ஃபார் அடல்ட்ஸ் பெரியவர்கள் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய படங்கள்லாம் சின்ன பசங்களும் பாக்குறதுக்கு முடியும் ஓடிடின்னு அந்த திரைப்படங்கள்ல வந்து எல்லாம் ஒரே சண்டை குச்சு கத்தி குச்சு கன்ல எடுத்து சொல்றது இந்த மாதிரி சண்டைகள் இல்லைன்னா வேற மாதிரியான ஒரு கையில ஆல்கஹால் இல்லைன்னா ஸ்மோக்கிங் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் காமிக்கிறாங்க இந்த குழந்தைகள் மன மனசு வந்து இந்த உணர்ச்சி வாசப்பட்டு ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது அதுகளுக்கு தப்பு விஷயம் தெரியாது ஆனா நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் இது நட பண்ணிடுது அதே மாதிரி ஒரு குழந்தைகள் வந்து ஸ்கூல்ல படிச்ச இந்த பையனுக்கு வந்து மூலாதார சக்கரால இருந்து குந்தாலி சக்தி மேல ஏறுது இல்லையா அந்த இடத்துல மத்த சக்கரால சரியான வேலை செய்யலன்னா பேசுறதுக்கு முடியுறது இல்லை அப்ப என்ன ஆகும் மத்தவங்க கேள்வி கேட்கறச்ச இல்ல டீச்சர் கேள்வி கேட்கறச்ச இந்த தடமாடும் தொண்டை வேலை செய்யாது திக்கு வாங்கிடும் இந்த திக்கு வாங்கிடுச்ச என்ன ஆகுது மத்த குழந்தைகள் அந்த பையனை ஒரு மாதிரி பார்த்து சி கேள்வி பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த பையனுக்கு அவமானமா இருக்கும் அதனால ச வாயே திறக்காது பேசுறதே கிடையாது ஆனால் திப்பாய்க்கு பயன் வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பானை எப்பவுமே இருக்க ஆரம்பிக்கும்
இந்த குண்டாணினி சக்தி வந்து மேல போறச்ச தடங்கள் ஏற்பட்டு மன வளர்ச்சியும் குறையும் உடல் வளர்ச்சியும் பாதிக்கும் மனசு வளர்ச்சின்றது நான் போய் சொல்லிட்டேன் இல்லையா காது கேட்கறது கண்ணால பாக்குறது இதெல்லாம் அந்த மத்த சக்கரங்களை சேர்ந்தது அதனால பாக்குறதுனால மனசு வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடும் இல்லைன்னா மன வளர்ச்சியும் பாதிக்கும் ஆஹ் அதே மாதிரி உடல் வளர்ச்சியும் தைராய்டு பேர தைராய்டு இல்லையா அது சரியா வேலை செய்யாது அதனால உடல் வளர்ச்சியும் பாதிக்கும் மன வளர்ச்சியும் பாதிக்கும் உடல் வளர்ச்சியும் பாதிக்கும் குற்ற உணர்ச்சி இருக்கிறதுனால மேல் நோக்கி செல்லும் குண்டாளி சக்தி வந்து பாதிக்கிறதுனால மன வளர்ச்சி அதிகமா பே பாதிக்கப்படும் ஆஹ் பேசுவது கேட்கறது வாய் பேசுவது இந்த திறமை எல்லாம் நல்ல குறைஞ்சிடும் அதனால தாழ்வு உணர்ச்சி நிறைய வரும் இதெல்லாம் இங்க கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர்களுடைய கடமை பொறுப்பு வந்து எவ்வளவு முக்கியன்றது குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சி பருத்தில் எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது தெரியும் அதே மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கும் ரொம்ப பொறுப்பு ஒரு குழந்தைய வந்து இப்ப நிறைய நடக்குது ஒரு குழந்தைய கூப்பிட்டு நீ இந்த ஜாதி தானே நீ இந்த ஜாதி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி மார்க் குறைக்கிறது அதிகமா ஆனா நாங்கள்லாம் படிக்கிறச்சேன் நாங்களும் தான் படித்தோம் இந்த மாதிரி நானும் காலேஜ்ல டீச்சிங்ல தான் இருந்தேன் ஒரு எந்த குழந்தை எந்த ஜாதி அவன் ஏரியா பணக்கார தான் ஒன்றும் கிடையாது அந்த மாதிரி தான் நாங்கள்லாம் வளர்ந்தோம் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா சமூக நீதி சமூக நீதி சமூக நீதி எல்லாம் ஒரே சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பதான் நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த ஜாதியை பத்தி சொல்லி கொடுத்து மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதின்னுட்டு நிறைய பெற்றோர்கள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதையே ஸ்கூல்லயும் நடக்குது அதனால தயவு செய்து இதெல்லாம் மறந்துச்சு குழந்தைகளுக்கு பறக்கிச்ச ஜாதி கிடையாது பள்ளியில போனாலும் ஜாதி கிடையாது இதெல்லாம் நான் மனசுல ஒரு நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து கள்ளம் கபடம் இல்லாம நல்ல வளரும் இது ரொம்ப முக்கியம் இது பெரியவனா என்ன ஆறுது இது அதிகாரம் பண்றது இப்ப சொல்லி கொடுத்து இப்பதானே சொல்லி இந்த நான் ராகம் பாவம் எப்படின்னா நான் மேல் ஜாதி எனக்கு இந்த இந்த பொறுப்பு இருக்கு நான் மற்றவங்களை அடக்குவேன் இந்த மாதிரி பசங்கள் எல்லாம் நான் அடுக்கு என்று இந்த அதிகாரம் எந்த வேலையில இருந்தாலும் நான்கு அகம்பாவம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு மற்றவங்கள எல்லாம் அதிகாரம் இவருக்கு யாருக்கு அதிகாரம் கொடுக்குது ஒரு பொறுப்புன்றது ஒன்னு கொடுத்தாக்கா அந்த பொறுப்பு நீ செய் அந்த வேலையை நீ செய் அதுக்கு உண்டான பலனு நீ அனுபவி ஆனா மற்றவங்களை கூப்பிட்டு அதிகாரம் பண்ணி கண்டி தான் ரகம்பாவத்து பண்ணுவாங்க அதே அதே அனுதர் எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து என்னன்னா தாழ்வு மனப்பான்மையோட வருது இல்லையா அந்த குழந்தை அப்ப வந்து மற்றவங்களோட சகஜமா பேசுறதுக்கே பழகவே பழகாது ரொம்ப அவமானப்பட்டு அச்சம் கூச்சம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு பேசுறதுக்கு பழகிறதுக்கு எல்லாத்தையும் நிறுத்திடும் இந்த பெரியவனான அப்புறம் இதே மாதிரி அதிகாரம் பண்றது மற்றவங்களை நீ தானா நான் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அண்ணா இருக்கோ தங்க வந்து யார் கூட பழகிறான் இவனுக்கு என்ன அதிகாரம் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி அம்மா இது பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி விட்டுரும் இவன் வந்து இந்த கொ அந்த பொண்ணு நீ அவன் கூட பேசக்கூடாது இவன் கூட பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகாரம் பண்ணி அந்த குழந்தை பெற்றோர்களையும் அந்த குழந்தை மேல வேறுப்பாரு சொல்லி கொலை பண்ற அளவுக்கு போறது அதிகாரம் 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 யார் குடுத்து யாருக்கும் ஒருத்தர் மேல அதிகாரம் சொல்றதுக்கு கிடையாது ஆஃபீஸ்ல எஸ் வேலை வாங்குறவங்க ஒருத்தர் இருக்காங்க பாசம் இருக்காங்க வேலை செய்யறவங்க இருக்காங்க அது வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஆனா தேவைக்கு அதிகமான மற்றவங்களை அவமானப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி கொலை பண்ற அளவுக்கு அதிகாரம் பண்ணக்கூடாது இதே மாதிரி வாய்மொழி துஷ்பிரயோகம் இப்ப வந்து துஷ்பிரயோகம்னு சொல்றத விட நான் சொல்றேன் பிரயோகம் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி அவங்க ஜெனரேஷன் எல்லா குடும்பம் முழுக்க எல்லாரும் தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா எல்லாரும் லாயர்ஸ் குடும்பமே லாயர் குடும்பம் வக்கீல் குடும்பம் இந்த பையன் வந்து தன்னுடைய பேச்சு திறமையினால நிறைய உம் ப்ரைஸ் எல்லாம் வாங்குறான் இவங்க அப்பா அப்பா அம்மா இவனும் லாயர் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாயருக்கு படிக்க வைக்கணும் லாயர் ஆகிடும் இவருடைய பேச்சு திறமையினால என்ன ஆகுது எப்படிப்பட்ட கேஸ் எடுத்தாலும் இவனுக்கு இந்த ஆளுக்கு வின் பண்ணி கொடுத்துறான் ஜெயிச்சு கொடுத்துறான் 
அதனால குற்றம் புரிந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ஆண் வந்து தேவையா இருக்கு இந்த இவர்கிட்ட போனா கட்டாயம் நம்ம கேஸ் ஜெயிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொலை பண்ற உணர்வும் இந்த ஆள் கிட்ட வந்து இந்த லாயர் கிட்ட வந்து ரொம்ப பிரசித்தமான டாக் லாயர் ஆயிடுறாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சீனியாரிட்டி படி இவருக்கு வந்து அரசாங்க ப்ராசிக்யூட்டர் அரசாங்க வக்கீல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் சொல்றோம் இல்லையோ அதுக்கு அந்த போஸ்ட் கிடைக்கிறது ஆனா இந்த இந்த டைம்ல வந்து பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஆரம்பிச்சு இவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு குற்றவாளி வந்து முன்னாடி நிக்கிறோம் இவன் வந்து இவருக்கு தெரியும் தான் வந்து சாதாரண லாயர் இருக்கிற இவனை வந்து குற்றத்துல இருந்து விடுவிச்சோம் ஃப்ரீயா போயிட்டான் இப்ப அவனே வந்து ஏதோ ஒரு குற்றத்துக்கோசம் இவர் எதிர்க்க நிக்கிறான் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வந்து என்ன பண்ணணும் இத மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருந்தா இதுல இருந்து வெளில வந்துருக்கும் வந்துட்டு நான் இந்த கேஸ்ல இருந்து வெளில வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் இல்லைன்னா இவருக்கு ஈகோ இருக்கிறதுனால ஏன் நம்ம எடுத்து பண்ணக்கூடாது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அதனால அரசாங்க வக்கீல் இருக்கிறதுனால போலீஸ் எல்லாம் இவர் கையில இருக்கு இவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாம் அந்த ஆளுக்கு என்னெல்லாம் குற்றப்படம் எப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயத்தையும் சேகரிச்சு அவன் குற்றவாளி தான் அப்படின்னு நிரூபிக்கிறோம் இதே ஆள் இவன் குற்றவாளி இல்லைன்னு சொன்னால் இவருடைய வாய் சாலத்தின் சாலகத்தினால இவனை குற்றவாளின்னு நிரூபிக்கிறார் சோ இதுதான் நடக்குது இதனால வாய்மொழியினால நம்ம ஒரு கேஸ் ஜெயிக்கவும் ஜெயிக்கலாம் தோக்கவும் ஆகலாம் இது துஷ்பிரயோகம் சொல்ல முடியாது அவங்களுடைய வாய் சாதரிச்சனால என்ன இந்த நம்ம சொல்றோம் இல்லையா தமிழ்லயே சொல்றோம் இல்லையா நாக்கு இப்படியும் பேசும் அப்படியும் பேசும்ன்றது நாக்கு இந்த வாயை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஜெயிக்கவும் ஜெயிக்கலாம் தோக்கவும் தோக்கலாம் தோக்கிறச்சா அது ஜெயிக்கிறச்சா வந்து சம்டைம்ஸ் துஷ்பிரயோகம் மற்றவங்களை வந்து கெட்டதா சொல்லி அவங்கள மேல தேவையில்லாம அவங்க மேல பழிய போட்டு வாய்ஸ் அதுக்கு அவங்களுக்கு கெட்ட பேர் உண்டாக்குறாங்க அதுவும் துஷ்பிரயோகம் தான் அப்புறம் திக்கு வாய் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் திக்கு வாய் வந்து சக்ரானுடைய வளர்ச்சி பருவத்துல தடங்கள் ஏற்பட்டதுன்னா த்ரோட்ல வந்து மாட்டிக்கும் தடங்கள் ஏற்படும் இந்த விஷுத்த சக்ரா சரியா வளராதுனால மண்ணில மூளையில நிறைய எனர்ஜி இருக்கு சக்தி இருக்கு பேசுறதுக்கு வேண்டிய உணர்ச்சி எல்லாம் இருக்கு ஆனா மூளைக்கும் தொண்டுக்கும் கனெக்ஷன் சரியா இல்லாதனால அந்த மனசுல பட்டதை அதனால பேச முடியாது பேசுறச்சு யாருனா கேள்வி கேட்டோன்னா கொஞ்சம் திக்கி திக்கி பேசி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் பதில் சொல்ல முடியும் பதில் போய் பேசுது ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் எப்படி கெட்ட சகவாசத்தினால ஒரு ஆள் வந்து உம் போய் பேசுறது வீட்டுல சொல்ல முடியாது நான் வந்து கெட்ட சகவாசத்தினால குடிக்கிறேன் இல்லைன்னா ஸ்மோக் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதனால வீட்டுல வந்து அது மறைக்கிறதுக்கோசரம் வீட்டுல ஒய்ஃப் கிட்டயோ பசங்க கிட்டயோ இல்லைன்னா மற்றவங்க கிட்டயோ போய் சொல்றது நான் வந்து ஆபீஸ்ல ரொம்ப நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் என்னால வர முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நிறைய பேசி 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 தன்னுடைய குற்றத்தை மறைக்கிறதுக்கு போய் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறம் அவமானப்படுறது ஏன் மற்றவங்க தாழ்மான பழமையோட அந்த குழந்தைங்க வந்து மற்றவங்க கிட்ட பேசுறச்சா வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவமானப்படுறது இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அதனால இல்ல எக்ஸாஜரேட் பண்றது தான் செய்யாதது ஆஹ் நான் அதை பண்ணேன் நான் இங்கேயே உட்கார்ந்துருப்பாரு நான் டெல்லிக்கு போனேன் என் நான் அவ்வளவு பேசினேன் என்ன எல்லாரும் புகழ்ந்தாங்க அமெரிக்காவுக்கு போன நான் அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா கதை விடுறது இந்த மாதிரி தான் பண்ணாததை மிகப்படுத்தி சொல்றது இதெல்லாம் பெரியவனான பெரிய இந்த நடத்தையில நம்ம காண முடியும் சின்ன வயசுல என்ன தடங்கள் இருக்கோ அது அப்படியே வளர்ந்து 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 பெரிய நடத்து அது எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றது வந்து விஷுத சக்கரவர்த்தி சொல்லிட்டு இது
எதுல எதுனா உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க விசுத்த சக்கரா ஆக்னிய சக்கரா சகசிரர சக்கரா மூணும் ஆகாஷ் ஆகாயம் இருக்க சக்தியோட பஞ்சபூதங்கள் வந்து ஒண்ணு வந்து கிஃப்ட் வந்து அஞ்சாவது வந்து ஆகாஷம் அதாவது நெருப்புல இருந்து வகை வருது வகை அப்படி பரவுது வாயு காத்துல பரவுது அப்புறம் எங்க போகுது மேல ஆகாயத்துல போய் சேர்ந்துருது தனியா எங்க போயிடல ஆகாயத்துல போய் சேர்ந்துருது ஸோ இப்போ நெருப்புல இருந்து வர்ற புகை புகை பரவுது அப்படியே ஆகாயத்துல போய் சேர்ந்துருது ஸோ இந்த மூணும் அதாவது விசுத்த சக்கரா விசுத்த சக்கரா ஆக்னிய சக்கரா சகசிரர சக்கரா மூணும் ஆகாயன்ற இயற்கையை சேர்ந்தது அது பொண்ணோட ஒண்ணு சேர்ந்தாதான் பேச முடியும் மன வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சி எல்லாமே இது பிடிச்சிருக்கு நமஸ்காரம் டீச்சர் ஒரு குழந்தை வந்து ஆர்டிசம்னு சொல்றா இஸ் நாட் ஏபிள் டு டாக் பட் ஹி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எல்லாம் புரியுது பட் அதை வெளிப்படுத்த தெரியல அது வந்து எந்த சக்கரோட டிஃபிஷியன்ஸ் எந்த வயசு மா இருபத்தி ரெண்டு வயசு சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே இருக்கு மூணு வயசுலேருந்தே பேச முடியல Oh. He can remember, oh. he can sing, all that. But... Uh, Artistic children are uh, in the current level. There is a potential for the parents. If you say that, you can speak in the current level. In the current level, there is a lot of music competition. There is a lot of music music competition. There is a lot of music competition. There is a lot of music competition. வராது இந்த மாதிரி சோ எதுல அவங்களுக்கு திறமை இருக்கோ அது நல்லா விளங்கும் ஆனா இந்த குழந்தைக்கு மூணு வயசுல நீங்க மூணு வயசுன்றதே ஜாஸ்தி குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு வயசுல ஒன்றரை வயசுலயே குழந்தை பேச ஆரம்பிக்கணும் அப்பவே அந்த பெற்றோர்கள் வந்து அது கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா மூலாதார வளர்ச்சி பருவத்துல தடை இருக்கு இல்லையா அதனால அது சரி பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அப்பவே சரியா இருந்துக்கும் ஆனால் இப்ப பண்றது அந்த மூலாதார சக்கரத்துல வளர்ச்சி பருவத்துல தான் அதுக்கு ஏதோ தடை வந்திருக்கும் அதனால மூலாதார சக்க சக்கரத்துல அதுல இருந்து பின் சக்கரம் வழியாக போய் அக்னி சக்கரா வழியா வந்துன்னா சுஷம் நாடு குண்டாளினி சக்தி வந்து மூளையோட சேரணும் மூளைக்கு பலம் கொடுக்கணும் குண்டாளினி சக்தின்றது இப்ப அது பேக் போன்ல இருக்கு அதுல இருந்து கிளம்பி சகசிரார சக்கரா இல்லையா அது அது வந்து மூளையை சேரும் மூளைக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கு அது அது வரைக்கும் போயிட்டு அதுக்கும் சஸ்திரார சக்கராக்கும் ஆக்னி சக்கரால கண்ட்ரோல் இருக்கு அதனால அது வரைக்கும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வயசு கொஞ்சம் ரொம்ப லேட்டு இப்போ கொஞ்சம் பண்ணலாம் ஆனா இப்படிதான் பண்ணணும் ஆனா இந்த குழந்தைக்கு நிறைய பாட்டு சொல்லி கொடுங்க இப்ப வந்து சில பேருக்கு பேச வரலன்னா கூட அந்த குழந்தைகளுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுக்க 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 இல்ல மந்திரம் சொல்லி கொடுக்க கொடுக்க தானே இந்த தொண்டை வளரும் தொண்டையில வந்து நீங்க ரேக்கு கத்தல் இருக்கீங்களா ஆமா உங்ககிட்டதான் சரி அப்ப நீங்க மூலாதார சக்கரவர்த்தியும் வரைச்ச அக்னி சக்கரா வந்துட்டு தொண்டைக்கு ரொம்ப நேரம் பண்ணுங்கோ த்ரோட் சக்கரா விசுத்த சக்கராக்கு ரொம்ப நேரம் பண்ணுங்கோ அப்படி பிளாக் ஆறதுக்கு வாய மூடிண்டு ஹம் பண்ணுங்கோ வாய மூடி வாய திறக்க வேணாம் ஹம் பண்ணா அந்த தொண்டையில இருக்கிற அந்த நான்கள் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டும் அசைஞ்சு 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 பண்ணிட்டே 
there is is a is a problem in the in the Jindhi mm-hmm. chakra and the area na avanukku problem irukku adha neenga moola vera chakra ku nariya energy kudukanum adhil irundhu kudichittu avanga amma ku enna irundhu problem kondha indha kondha vayathil irukkirchu onnukile theriyilla enakku adha adhil irundhu amma ku pannittu amma kattukka sollunga பையனுக்கும் பண்ணினா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நீங்க பண்ணுங்க பண்ணி நீங்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நீங்க தானே வீட்லயே தானே இருக்கீங்க குழந்தை கூட அதனால ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை கூட பண்ணலாம் தூங்கின்னு இருக்கா பண்ணீங்கன்னா இன்னும் நிறைய உள்ள போகும் ஏன்னா தூங்கின்னு இருக்கோம் நம்ம பிசிக்கலா தூங்கின்னு இருக்கோம் ஆனா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இல்ல அது வந்து தூங்காது ஸோ தூங்கிறச்ச பண்ணீங்கன்னா நிறைய எனர்ஜி உள்ள போய் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல உள்ள போயிட்டு அது மூலிய நிறைய வேலை செய்ய சொல்லும் அதுக்குதான் பெஸ்ட் தூங்கிறச்ச பண்ணுங்க ராத்திரி தூங்கின உடனே பண்ணுங்க கருத்துல எழுந்துறதுக்கு முன்னாடி எனக்கே வந்து அவங்கள்ட்ட கத்தின அப்புறமே எனக்கே விசித்து சக்கர பிரிஞ்சுட்டு வந்த மாதிரி எனக்கே தோன்றது எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்குமா இருக்கும் பட் ரியலி இட் ஹஸ் ஹெல்ப்ட் வெரி மச் கொஞ்சம் எனக்கே கொஞ்சம் பேஜ் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கிற மாதிரி மை தாட்ஸ் ஐ கேன் ஐ கேன் சொல்லது வழியில பேசுறதுக்குள்ள ஒரு ஒரு வந்து சொல்லுவாங்க கெப்பாசிட்டின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு தோன்றது தேங்க்யூ வெரி மச் அதான் What is Reiki? It cannot be explicit, it can be only experienced. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Thank you. Ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Can I share my experience with you? Tell me. I am a madam or a student. I am a student in the government. I am a student in the government. அப்போ என் பையனை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இயர் பிறந்து ஒன் இயர்ல வரைக்கும் எனக்கு இன்லாஸ் கூட இருந்தாங்க மஸ்கட்ல கூட இருந்தாங்க அப்புறமே அவங்களுக்கு மற்ற ஒர்க் இருந்ததுனால அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ எனக்கு அங்க வந்துட்டு ஏர்லி மார்னிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு நான் குழந்தைய கொண்டு போய் பேபி சிட்டிங்ல விட்டுட்டு அங்க எனக்கு செவன் டு டூ தான் எனக்கு ஒர்க்கிங் டைம் அப்போ வீட்ல இருந்தே நாங்க ஒரு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கே அவன் தூங்கிட்டு தான் இருப்பான் ஒன் இயர் ஓல்டு பேபி பேபி சிட்டிங்ல விட்டுட்டு நாங்க ஆஃபீஸ்க்கு போக வேண்டி இருக்கும் அப்புறமே ஈவினிங் வந்தா வந்து ரெண்டு மூணு மணிக்கு வந்து பிக்அப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்து நாங்க பாத்துட்டு இருந்தோம் இப்படியே ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா அவனோட ஒரு டூ டூ இயர்ஸ் வரைக்குமே அவன் வந்துட்டு எதுவுமே பேசவே இல்லை நாங்களும் ஈவினிங் அவங்க அப்பாவும் வந்த உடனே நாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் டூ எயிட் நாங்க வெளிய பிளே கிரவுண்டு வேற மால்ஸ் வேற பிளே ஏரியாஸ் நிறைய எல்லாத்துக்குமே அவனை கூட்டிட்டு போய் அவன் வந்துட்டு அவனை விளையாட வைக்கிறதுக்கு மற்றவங்களோட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு எல்லா எஃபர்ட்டும் போட்டுட்டு இருந்தோம் ஆனா அவன் வந்துட்டு எதுலயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டவே இல்லை எங்களுக்கு எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் கூட பண்ண மாட்டான் எந்த குழந்தைங்களோடையும் விளையாடவும் மாட்டான் ஆனா அவனுக்கு கொஞ்சம் விளையாடுறதுக்கு திங்ஸ் வாங்கி கொடுத்தாலுமே கூட அவனும் அவன் விளையாடவும் மாட்டான் இப்படியே இருந்தாங்க ஆனா நாங்க சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட எல்லாம் காமிச்சோம் அது நாளாக நாளாக அது சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனாலும் அப்புறமே கொஞ்சம் ஒரு டூ ரெண்டே முக்கால் வயசு ஆயிடுச்சு ஆனாலும் அப்பவும் வந்துட்டு அவன் வந்து பேசல அப்போ எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருந்தது டாக்டர் வந்துட்டு ஸ்பீச் தெரப்பி கிட்ட அட்வைஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அங்க ஸ்பீச் தெரப்பி கிட்ட அங்க விட்டா அங்க அவங்க பாக்குறது அது அங்க நிறைய குழந்தைங்க அதான் அந்த ஸ்பீச் தெரப்பிக்கு போனப்பதான் தெரிஞ்சது ஒரு ஒரு கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்துட்டு டைம் எடுத்துப்பாங்க ஒரு பொருளை வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட் பண்ணுது குழந்தை அப்படிங்கறத அதை வந்துட்டு அசஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப அந்த அசஸ்மெண்ட்ல அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ஒரு ஒன் இயர் ஆகுது ஒரு ஒன் ஆர் டூ வேர்ட்ஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு குழந்தை வந்துட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் பேசணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல தான் பேசும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல வந்துட்டு நாங்க பார்த்தோம் எனக்கு அதை பார்த்தப்பவே வந்துட்டு எங்களுக்கு அதுல இன்னொரு விஷயம் 
பார்த்தது ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாமே அங்க யூஏஇல வந்துட்டு இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் வந்துட்டு மென்டல் டிப்ரெஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபேஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நாங்க அப்சர்வ் பண்ணினோம் அதனால நாங்க அப்பவே நான் வந்துட்டு டிசைட் பண்ணிட்டு நான் வந்து ஒர்க்கை ரிசைன் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ மறுநாளே நான் வந்துட்டு ரெசிக்னேஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்தே நான் வந்துட்டு இந்தியா வந்துட்டு அவனை வந்து பக்கத்துல நீ என்ன பொசிஷன்ல இருந்து சொல்லு அப்பதான் தெரியும் உங்களுக்கு நிம்மதியா <laughs> அப்புறமே இந்தியா வந்தோம் இந்தியாவுக்கு வீட்டில் வந்து வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நர்சரியில் வந்துட்டு சேர்த்து விட்டுட்டு டெய்லி காலையில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு அங்கே நர்சரியில் வந்துட்டு அது ப்ரீகேஜியில் தான் வந்த உடனே சேர்த்துட்டோம் அங்கே குழந்தைங்க வந்துட்டு அவங்க அவங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து குழந்தைங்கள விளையாட வைக்கிறது வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறது அப்புறமே தூங்குறது அப்புறமே நாங்கள் மத்தியானம் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு போய் சாப்பாடு கொடுக்குறது அப்புறமே கூட்டிகிட்டு வந்தது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்புறம் ஈவினிங் வந்தாலுமே கூட அவனுடைய தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துட்டு டைம் அலோகேட் பண்ண ஒரு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா அவன் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிக்அப் பண்ணிட்டான் அந்த மென்ட் அந்த டிப்ரெஷன் தான் இருந்தது அந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு இட் வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் த பேபி சிட்டிங் அங்க நாங்க வந்துட்டு அவர் நாலஞ்சு குழந்தைங்க அவன் ஏஜ்லயே இருந்தாங்க அதனால அவங்க நல்லா பாத்துப்பாங்க அப்படிங்கறதுல நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பட் ஹி வாஸ் நாட் ஹாப்பி நாங்க ஒரு நாளைக்கு போன திடீர்னு கொஞ்ச நேரத்து ஒரு பதினோரு மணிக்குலாம் அங்க இருந்து போன் பண்ணி பேபி செட்டிங்ல இருந்து போன் பண்ணி உங்க குழந்தை வாமிட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்ன உடனே நாங்க போனோம் அவன் ரொம்ப ஆஹ் ஒரு மாதிரி கண்டிஷன்ல இருந்தான் சரி இது சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க அப்பவே அந்த இதையும் மாத்திட்டோம் பிளஸ் ரிசைனும் பண்ணிட்டு இங்க வந்து பார்த்து ஒரு கண்டினியூஸ்லி ஐ அலகேட்டட் டூ இயர்ஸ் டைம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவனு கூடயே தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது அவனோட விளையாடுறது வேலையை சுற்றி சுற்றி இருக்கிறவங்களை கொண்டு போடுறது கூட்டிட்டு போடுறது அப்புறம் இப்போ பண்ணினதுல ஒரு டூ இயர்ஸ்ல வந்துட்டு ஹி ஹஸ் பிகம் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட அம்மா அப்பா கூட வந்துட்டு அவன் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் வரைக்கும் சொன்னதே கிடையாது இப்போ அதுக்கப்புறமே பேரண்டல் இந்த இதுல இருந்து நான் கத்துக்கிட்டது என்னதான் பேரண்டல் கேர் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு குழந்தைங்களோட அதுவும் அம்மாவோட அரவணைப்பு வந்துட்டு குழந்தைங்க கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்துட்டு என்னோட லேர்னிங்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய வீடியோஸ் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் எங்களுக்கு அதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த பயம்லாம் கூட ஒரு மெயின் காரணம் அந்த ஆனால் அதை எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் க்ரோத்தில் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் எடுத்து கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா நம்ம லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு பண்ணுறது கொஞ்சம் மாற்றுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமே அவன் இப்போ நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன்ஸ்ல எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி நிறைய கோல்டு மெடல் எல்லாம் வாங்கியிருக்கான் நவ் ஹீ ஸ்டாப்பர் ஸ்கூல்ல கிளாஸ்ல எல்லாத்துலயுமே நல்ல நிறைய பிரைசஸ் வாங்கியிருக்கான் மேத்ஸ்ல வந்துட்டு அவனோட ஐக்கியூ எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ நவ் ஹீஸ் ஓகே அவன் எல்லாத்துலயுமே நல்லா நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்றான் நிறைய அசஸ் பண்றான் நிறைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் பண்றான் கேள்வி கேட்கறான் நான் எல்லாரும் கூட நல்லா டிஸ்கஸ் பண்றான் நல்ல ஃபியூச்சரை நல்லா திங்க் பண்ணி நல்லா அனலைஸ் பண்ணி எல்லா ஏரியாஸ்லயும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிறான் ஸ்டில் அண்ணா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சோசியல் இன்ட்ராக்ஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது பட் Okay, he is very much uh, 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 good in growth. In all, all aspects, he is very good in all aspects. The social interaction is a little less. That's why we have a little bit of relatives. We have a little bit of time to get a little bit of time. Otherwise, once we get a little bit of time, he is okay. He is okay. He is okay. So, what I have to do is understanding that parental care is the key priority. அதுவுல மதர்ஸ் கேர் தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் குரோத்ல வந்துட்டு மதர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த குரோத் ஆஃப் சைல்டு அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கணுமா நிர்மல ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா சொல்றேன் முடிச்சுட்டு அப்ப நவ் ஷி ஹஸ் கம் பேக் ஃபார் த சேக் ஆஃப் த சைல்ட் புரியுதா குழந்தைகளுக்காக தன் தன்னுடைய குழந்தைக்காக தன்னுடைய வேலையை கிளிக் பண்ணிட்டு நல்ல பொசிஷன்ல இருந்துச்சு கிளிக் பண்ணிட்டு நவ் ஷி இஸ் தனி அவங்களுடைய கிளினிக் அவளே பாத்துக்கலாம் தனியா கிளினிக் வச்சிருக்கா கன்னியாகுமரி
நான் வந்து நான் ஸ்கூல் நான் காலேஜில் இருந்தப்ப நான் மேம் கூட தான் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஒரு தடவை நான் அவங்க வீட்டில் இருந்துட்டு இருந்தப்போ மேம் வந்துட்டு காலேஜ் போயிருந்தாங்க நான் அப்போ கொஞ்சம் வீட்டில் கொஞ்சம் ஒர்க் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ ஈவினிங் வரப்போ அது ஹவுஸ் ஷிஃப்டிங் ஒர்க் ஆக்சுவலாக இருந்தது அப்போது ஈவினிங் வரப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஷோல்டர் பெயின் மாதிரி இருந்தது அப்போ மேம் வந்த உடனே நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி முதுகில் கொஞ்சம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு மேம் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த ப்ராக்டிஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க மேக்னோட்டோ தெரப்பி ப்ராணி ஹீலிங் இதெல்லாம் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ என் முதுகில் வச்சு ஜஸ்ட் கை படவே இல்லை ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் இப்படி அப்படியே லைட்டாக பண்ணினாங்க எனக்கு ரொம்ப சிவியர் பெயின் இருந்தது அந்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்துட்டு எப்படி அப்படியே நியூட்ரலைஸ் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னால் இப்போ தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு என்னால் இன்னும் கூட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்னால் மறக்கவே முடியாது ஸோ அந்த பிராணிக் ஹீலிங்க்கு வந்துட்டு முழுக்க முழுக்க சம் அப்போ எனக்கு புரியலை ஆனால் இப்போது அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது யூனிவர்சல் எனர்ஜியை நம்மளால ரிசீவ் பண்ண முடியும் அதை மற்றவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி மற்றவங்களை ஹீல் பண்ண முடியும் வித்வுட் டச்சிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் மேம் இப்போ தெரியுது இல்லையா குழந்தைகளுக்கு வந்து முதல்ல அம்மா கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாத்தையும் அம்மா அப்பா தான் அவளுக்கு ஹீரோ ரெண்டு பேரையும் பார்த்து தான் வளர்றாங்க அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எடுத்துக்கோங்க டீச்சர்ஸ்க்கும் பொறுப்பு ஜாஸ்தி சமுதாயத்துக்கும் பொறுப்பு ஜாஸ்தி அதுக்காக தான் இந்த ஸ்பீச்சே கொடுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கீங்களா எல்லாரும் தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ